Ili kwa mtu kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Wangapi wamesikia kwamba kuna bifu la damu plana mzi pamoja na salamu SK? Sasa leo nataka nikupe huu dako kidogo. Negosanoe labda A to Z kwa kitu ambacho kimeweza kutokea kwa Salamu SK pamoja na msanii Dama Planamzi inasemekana wako sawa. Sasa kuna majibu ya Salamu SK niko nayo hapa kupitia moja kati ya media ambayo yeye mwenyewe anaimiliki na imekuwa rahisi kuifungukia nitakusogezea hapa. Sasa nikupe chanzo kwanza cha bifu. Kwa nini watu wanazungumza wawili hawa Dama Planamzi na Salamu SK wana bifu? Na zikisikika tetesi za kwamba Salamu SK na Dama ndo na bifu Watu wengi huamini kwa sababu maisha ambayo wanaishi Salamu SK na Damon Planamzi ni maisha ni tofauti na ambavyo wanaishi Babu Tale na msanii Damon Planamzi. Watu wanamsahau kwamba Salamu SK ni mfanyabiashara. Laba nikupe tu historia fupi ya kumu Salamu SK pamoja na msanii Damon Planamzi. Usichokijua ni kwamba wakati Damon amefanya my number 1 inafanya vizuri. Wakati Damon anasimamiwa na hichi kichwa kinaitwa Babu Tale. Eh, babu Tale anafanya kazi nzuri sana. Na wakati huo Babu Tale pamoja na Mkubwa Fela walikuwa ni mameneja ambao wanaaminika sana kwenye industry. Lakini Salamu SK wakati huo alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao anasimamia mziki wa baadhi ya wasanii wanatafutia connection kama AY. Sasa Salamu SK alikuwa ni kazi yake ni kutoa wasanii nje ya Bongo Tanzania na kuwaleta Bongo. Na sababu ya kuwaleta Bongo ilikuwa ni kufanya show kwenye tamasha kubwa la Fiesta kipindi kile Klausi Marem Ruge Mutahaba alikuwepo bado uh, bado Klausi ilikuwa inahitaji msaada mkubwa kutoka kwa Salamu SK. Kwa Salamu SK alikuwa anachukua wasanii kutoka nje anawaleta Bongo Tanzania. Kwa nini kwa sababu Salamu SK ni kama wa mbele hivi kwa sababu umekasa na nje ya Bongo Tanzania, anajua tamaduni za nje, ana makonekshon makubwa. Wasanii wengi wa nje ni marafiki zake kuliko hata Bongo Tanzania. Kwa hiyo Salamu SK alikuwa analeta wasanii wengi kutoka nje analeta bongo. Na mwaka elfu mbili na kumi na nne mwanzoni kabisa tunafahamu tamasha la Fiesta lilikuwa ni tunatoka tuna, tuna elfu mbili na tatu tunakwenda mwaka elfu mbili na kumi na nne. Yes. Kipindi kile Fiesta inapofanyika David aliletwa bongo Tanzania kwa udhamini wa Klausi. Salamu SK alisimamia huo mchongo David akatua bongo. Sasa alivotua bongo Abu Tale kwa wakati ule alikuwa anamsimamia Damon Planams na Mina Bone alikuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo Babu Tale na Damon ndio kamfata Salamu SK waweze kupata kolabo na Davido. Na ikaweza kufanyika kolabo ya My Number One remix na ileza kufanyika hotelini alikofikia Davido. Davido alikuja akapanda kwenye stage wakaimba My Number One remix kwa mara ya kwanza kabisa. Ikawa ni kitu kikubwa sana kwa Davido na Damon Planams ngoma ina viewers milioni na moja. Na video akamfungulia dunia Damon Planamzi kuanza kufanya kazi international na ndio maana mpaka kesho Davido na Damon ndio wana ushikaji mkubwa sana 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 na tunafurahi kwamba ukubwa wa Damon sasa imekuwa ni mkubwa na Davido pia ni mkubwa ukiweka wasanii wakubwa Afrika <laughs> Davido unamweka Damon pia unamweka so ni kitu kikubwa kwa Damon kupitia Salamu SK kuweza kufika alipofika basi kuanzia pale Damon ndiye akaona kuna kila sababu ya kwenda international. Akageuka nyuma akaona Babu Tale yupo, lakini Babu Tale aweze kufikisha muziki wa Damon international. Ah, basi akaona sio kesi. Salamu SK si yupo. Wakakaa mezani, wakaamua, basi sisi na wewe eh, tufanye kazi. Lakini tuhakishe kwamba muziki wa Damon Planamzi unafika international. Na kweli Salamu SK ilipambania mpaka leo. Na ndio maana Salamu SK ni mtu wa nje sana kuliko Bongo. Yaani safari zake ni kutoka Bongo kwenda nje Bongo Tanzania sio hapa Tanzania. Ndio maana mara chache sana kumuona Salamu SK wako na Damon Planamzi ndani ya Bongo Tanzania. Lakini nje huko mm, ni karibu safari zote na ni mtu mwenye fitna zake na mwenye connection nje Bongo Tanzania. Hivyo ndivyo ambavyo Salamu SK na Damon Planamzi walianza kufanya kazi kutoka kwenye my number 1 remix mpaka jeje ambayo Salamu SK Unaambiwa ngoma yoyote ambayo anataka ende international basi lazima iwe ngoma kubwa video iwe kali na huwa anasimamia na ana yake mikubwa sana sasa bado sijakusanoa kuhusu bifu la salamu SK pamoja na Damon Planam Zambalo lina trend sasa hivi Instagram laba ni kusogezee mwanzo mwisho nianzie hapa sasa unaambiwa kwamba meneja wa Damon Planam Zemini Salamu SK yeye ameamua kukanusha lakini story ambazo zikuwa zinaenea ni kwamba nyota wa muziki wa Bongo Flava 
Nasib Abdul, Juma, Diamond, Platinum Simba, Dangote. Unaambiwa eti ah walipishana kauli bwana. Na nyota huyo mpaka kamtolea Bastola. <laughs> Salamu Mweske. Na wanazengwa nakuambia Salamu Mweske akinukisha eh kwamba mambo yamekuwa bla kwamba amefika hatua mpaka wametoleana bastola kwamba Diamond ana hiyo bastola kabisa sasa leo sana msikia amekuzungumza na kusema kwamba hizo taarifa ni za kikuda yani kidaku yani za kubuni tu kwamba yeye hawezi kutolewa bastola na Diamond Pula Adams na akamalizia kusema kwamba Diamond hana yani hata hiyo bastola yenyewe hana yani achana udaku maana hata bastola yenyewe Diamond hana Ehe haya sasa Salamu Sky kasema hayo. Wewe una kipi cha kumwambia sasa hivi? Salamu Sky. Una kipi cha kumwambia sasa hivi? Damu plana mzi. Sasa mshawajibu bwana. Wale wanasaka content. Haya sasa wao neni. Nataka nini kutoka kwa Damu plana sasa hivi amekaa kimya kwa muda mrefu baada ya jeje. Unafikiri nini? inabidi kifate kwa ajili yako. Mimi ni Talking Bee the only the best one present ni Bongo Tanzania. Fanya kusubscribe na kutana na kesho for more updates si sio pesi tunakupa kwa wakati. Make sure kwamba unapita McJuice. Kupata juice nzuri kwa ajili ya afya yako lakini pia Robi Furniture. Robi underscore underscore furniture ni jina ambalo wanatumia Instagram. Make sure kwamba unapita pale, unaenjoy kutazama furniture nzuri lakini pia fanya kuchagua press order yako wakuletee mpaka ulipo ndani ya Bongo. Tanzania bana sisi wepesi tunakupoku okay hati nikuache hivyo niseme bye bye